हेलो एवरी वन वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वी आर ऑन यूनिट नंबर फोर डेटा एक्विजिशन सिस्टम डी ए क्यू एंड वी आर लर्निंग अबाउट द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ ईच विच वी हैव टू स्टडी एज पर द सिलेबस so data to analog converters in short it is called as dac and today in this lecture we will going to study the weighted register type dac and in the next lecture there will be r to r ladder network type dac so starting from the basic concept of dac the digital to analog converter ye to baat bilkul sahi hai ki ye hamare kaam aate hain digital quantity ko analog mein convert karne ke डिजिटल टू एनालॉग तो वो बात तो सही थी कि एनालॉग था हमारे कंप्यूटर्स के लिए डिजिटल तो वॉट इज द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स दिस द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज दैट कि जिस तरह से हमेशा जितने भी सेंसर्स हैं वो एनालॉग क्वांटिटी में आउटपुट देते हैं तो इनपुट भी तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को उसके कंट्रोल्स के लिए हमें चाहिए होगा एनालॉग फॉर्म में ही बट द कंप्यूटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिट स्पेट्स दैट मीन्स द डिजिटल तो वो आउटपुट डिजिटल देगा उसको हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत देगी सिंपल सी बात कहें कि अगर मेरा कोई सेंसर है इससे मुझे कोई डेटा मिल रहा है तो मैं यहाँ लगाऊंगा ए और ये मेरा चला जाएगा इन द पी ठीक है अब पी से अगर मुझे कोई कमांड देनी हो तो पी से कोई कमांड अगर मैं दूंगा तो अब ये वापसी हो जाएगा मेरा डेटल टू एनालॉग कन्वर्टर डी ए सी एंड दिस कमांड गोज टू दिस सेंसर और एनी काइंड ऑफ कंट्रोल सो दिस इज द बेसिक ओके तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिट्स को किस तरीके से हम एनालॉग क्वांटिटी में एक बेसिक वर्जन से हम पता करें कि अगर हम इनपुट फोर बिट्स का अगर हम ले तो फोर बिट के केस में अगर वन जीरो वन वन अगर दे रहे हैं तो आउटपुट पे मुझे मेरे मीटर पे ये जो मेरी नीडल है ये सपोज करो कि ये वन टू थ्री करके है तो वो जाकर एट नाइन टेन इलेवन इलेवन पे जाकर रुक जाए This is eleven from zero to eleven. For example, then last one, let's say it is the pin. So, this way, this is our digital analog. This we have a way to say that meter is not there, but the quantity will be not in the form of one zero one one. The input to this thing will be equals to the thirteen units, maybe the voltage, the current, or any of the values. Okay, so this is the basic concept behind the digital and analog conversion. Why it is utilized for the sensors. After that, let us discuss about the things in um, this one, the weighted register type. So here, here we have some digits. We have the analog outputs. So if you are um, converting the digital bit zero to seven, that means there you will need three bits, three bits to one single output this is the basic symbolic representation of analog to digital conversion or obviously baat hai ki agar n bits ka input hoga to wo two raised to the power n outputs ko generate kar, kar sakta hai for example three bit ka hai to 0002111 that means two raised to the power 3 equals to 8 eight values 0 to 7 so this is the basic रेजिस्टर टाइप डीएसी अब ये एक सर्किट बना है जिसको हम अपनी लास्ट स्लाइड में भी देखेंगे हम इसी को ही स्टडी करने जा रहे हैं तो यहां पर क्या है हर लेवल को बिट्स की लेवल को लेवल क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं काउंटर टाइमर्स में कि अगर वन जीरो वन वन में कह रहा हूं तो दिस इज द एल एस बी एंड दिस इज द एम एस बी ठीक दिस इज टू रेस टू दावर जीरो टू रेस टू दावर वन टू रेस टू दावर थ्री बिट And to this to the power zero one two and three. That means one two four eight. That's why we called it eight four two. So, her level को हम अलग बनाते हैं. आप ये देखिए two raised to two raised to the power three, two raised to the power two, two raised to the power one, and here two raised to the power zero. That is one. So, हम अपने resistors को अलग एक unique वेट प्रोवाइड करते हैं हर लेवल का हर बिट का फ्रॉम एल एस बी साइड टू द एम एस बी साइड हमारे वेट्स अलग रहते हैं 
ये स्विच कैसे काम करेंगे ये सारी चीजें हम आप आगे हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके इनपुट हमें है चार बिट का मुझे यहाँ देना है सपोज देर इज अ काइंड ऑफ स्विच देर इज अ काइंड ऑफ स्विच इन द इनपुट साइड ऑफ दिस थिंग सपोज वी आर प्रेसिंग दिस वन दैट मीन्स वन प्रेसिंग दिस वन दिस वन दिस इज जीरो दिस इज अगेन वी आर प्रेसिंग दिस इज तो आउटपुट विल बी इलेवन काइंड ऑफ दिस थिंग वॉट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर यूसेज ओके तो द वेटेड रजिस्टर नेटवर्क इज डिजाइन इन सच अ वे दैट जो वन है मेरा अ वन इन एल एस बी टू रेज टू दावर जीरो साइड पोजिशन रिजल्ट इन वी आर बाई फिफ्टीन भाई आपकी टोटल वैल्यूज कितनी है जीरो टू फिफ्टीन यूनिक ये न्यूमेरिक वैल्यू है एनोलॉग वैल्यू है तो जब हमारा टू रेज टू दावर वाला रजिस्टर ऑन होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कितनी वोल्टेज वो जो हम रेफरेंस वोल्टेज लेकर चलेंगे उसका फिफ्टीन वाला पार्ट एंड अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं कि टू रेज टू दावर वन और टू रेज टू दावर टू इस तरह से अगर हम चेंज करते जाएं तो नेक्स्ट बिस्ट जो है वो फोर बाई फिफ्टीन वाला पार्ट या एट बाई फिफ्टीन वाला पार्ट इस तरह से वो चेंज करता चला जाएगा मतलब वन बाई फिफ्टीन ठीक टू बाई फिफ्टीन फोर बाई फिफ्टीन एंड एट बाई फिफ्टीन That means यहाँ पर अगर इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट के हिसाब से अगर हम ये स्विच ऑन करेंगे तो कितना इक्वलेंट वोल्टेज मुझे यहाँ मिलेगा वो कितना वोल्टेज मिलेगा दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू दी आर बाई फिफ्टीन बेसिकली तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जिस नेटवर्क में हमने अरेंज किया है ओके तो अब हम देखें कि किस तरह से ये चीजें हमारी अलग अलग रहती हैं अलग अलग क्या कि ये हमारा हो गया जैसे मैंने बताया कि वन के लिए ये और वी आर टू के लिए टू बाई फिफ्टीन तो ये वैल्यू आपके थ्योरी में लिखने के भी काम आएगी यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट आफ्टर दैट दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर हम इस आर्किटेक्चर से उस नेटवर्क को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं समझ सकते हैं वी आर है कहाँ वी आर है हमारा यहाँ दैट मीन्स हम क्या लगा रहे हैं जीरो वन मतलब यहाँ अगर मैं कहता हूँ आपसे वन वन जीरो वन ये जो बात बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ एल एस बी साइड से अगर देखें दिस इज एल एस बी तो वन वन जीरो वन ओके वन वन जीरो वन तो वन वन जीरो वन अगर मैं इसको लगाऊंगा तो एट टू वन मतलब इलेवन यहाँ आउटपुट मुझे इलेवन दिखना चाहिए ठीक है तो इस तरीके की चीजें मैंने जैसे बताया अब ये पर्टिकुलर चीजें रेजिस्टेंस यहाँ आ R by two, R by four, R by eight. So this is the weights of this particular resistor. जैसा मैंने अभी previous lecture में बताया था. और एक load resistance यहाँ पर लिया है voltage divider network बनाने के लिए, जो कि हमारा R से basically बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसकी proper loading effects को कम करने के लिए. Okay. So this is basic structure of four bit DAC. This DAC जो हमारा फिगर है टू रेस टू दावर जीरो बिट इज चेंज टू वन बाई फिफ्टीन वही वाली बात टू रेस टू दावर वन टू दिस वन मतलब अगर ये इसको मैं हाई करता हूं तो वी आर बाई फिफ्टीन ठीक है टू वी आर बाई फिफ्टीन फोर वी आर बाई फिफ्टीन और ये वोल्टेज मुझे यहां पर मिलेगी इसके घर स्पॉन्डिंगली तो ये ये वेट्स हमारे सेट हो गए हैं दीज फोर वोल्टेज आर एडेड टूगेदर टू फॉर्म एनालॉग आउटपुट और ये अपने हिसाब से के लिए वोल्टेज वन वोल्टेज टू वोल्टेज थ्री वोल्टेज फोर यहाँ पर वोल्टेज नहीं काउंट होगी तो उस हिसाब से आउटपुट मुझे मिलेगा वेयर आर जीरो आर वन आर टू एंड आर थ्री फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो हम अभी बात अब ये आउटपुट वोल्टेज को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या चीज आपके आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी और R की वैल्यू R0, R1, R2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी R बाई टू आर बाई फोर आर बाई एट एक सिंगल R के हिसाब से तो हमारा फाइनल वैल्यू मेरा ये निकल कर आ गया ठीक अब इस चीज को वेरीफाई कैसे करें कि हाँ ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं वैसा हुआ तो हम एक एग्जाम्पल केस कंसिडर करेंगे लेटेस्ट से द इनपुट इज वन वन जीरो वन ठीक दिस इज एल एस बी And this is MSB. Okay. Cal and let's say R equals to one k. R equals to one kilo. 
ओके वन किलो ओम हम आप आर ले रहे हैं नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट ठीक इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल फाइंड दैट द आउटपुट वोल्टेज इज 4.22 ओके 1101 मतलब 8 4 12 and 1 13 इक्वलेंट टू 13 ये 13 है ओके अब एक अगला केस ले ये हो गया मेरा केस वन एंड नाउ केस टू इज लेट अस से आर इक्वल्स टू अगेन वन के एंड द बिट इज जीरो जीरो वन वन यू विल फाइंड दैट फ्रॉम द फॉर्मूला वी नॉट विल कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट थ्री नाइन देखिए मैं अब डिजाइनिंग पार्ट पे नहीं जा रहा हूं मैंने सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए केवल यहां वन के ले लिया अब एग्जैक्टली exactly डिसाइड करने के लिए कि वी नॉट इस केस में थ्री आए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हम बैक प्रोपोगेशन की हेल्प से तय कर सकते हैं मैंने एक जस्ट लिया मगर आप ये देखिए ये क्या है जीरो थ्री ओके थ्री थर्टीन के केस में ज्यादा है कि नहीं हाँ है थ्री के केस में उससे कम है कि नहीं हाँ है दैट मीन्स एक्चुअली द इनपुट आउटपुट ग्राफ इज लाइक दिस ओके जैसे जैसे आप बिट्स बढ़ाते जा रहे हैं जीरो 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 वन वन पे यहाँ था और मान लीजिए कि वन वन जीरो वन पे वो आगे पहुंच गया दट इज द लीनियर रिलेशनशिप तो है अब आर की क्या वैल्यू होगी वो डिजाइनर का पार्ट है हमारा ये पार्ट अभी नहीं है ड्यूरिंग द स्टडीज तो वी कैन से दैट द कर्व ऑफ इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स विल बी अ लीनियर स्टेयर केस जीरो 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 वन and in that case output will be वन by एट of it टू by एट of it ये थ्री bit के लिए ये थ्री bit के लिए कर रहे हैं आप फिफ्टीन bit के केस में कर सकते हैं वन by फिफ्टीन टू by फिफ्टीन थ्री by फिफ्टीन फोर by फिफ्टीन फाइव by फिफ्टीन एंड सो ऑन अप टू द वी आर इक्वल टू वी आर फिफ्टीन बाय फिफ्टीन मतलब इक्वल्स टू वी आर तो फाइनल वैल्यू उसकी वी आर के इक्वलेंट हो जाएगी दैट मीन्स द रेफरेंस वैल्यू जो हमारी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एग्जेक्ट फाइनल रेंज ऑफ द मीटर ठीक है अब उसी चीज को भी अब हम इस तरह से बना सकते हैं हमने ऑफ एम्प का इस्तेमाल किया वो एक बेसिक नेटवर्क था अब इन स्विच का इस्तेमाल करा वन करना है तो क्लोज कर दो जीरो करना है तो ओपन कर दो सिंपल एंड दिस इज द बेसिक ये हर इंस्टेंस नहीं है दिस इज द बेसिक इनपुट पार्ट यहाँ वी आपने अप्लाई कर दी है वी डिजिटल फॉर्म में और आउटपुट वोल्टेज वी नॉट जो हमारी कैलकुलेशन से आ जाएगी और इसको हम एक ऑप एम्प ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है इसकी मदद से हम वी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाई आर इन टू वी आई वी आई यहाँ क्या है वी आर बेसिकली और वी आर कितना होगा वो आप पता लगा सकते हैं कि वी आर एग्जैक्टली आप क्या रहा दिस इज वी आर इफ इफ इट इज वी बी से वी आई तो दिस वी आई वी आई इज द फंक्शन ऑफ वी आर ओके कि हम वी आर की कौन सी वैल्यू यहाँ आ रही है तो इस तरह से इसको हम ऑप एम बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वेटेड रजिस्टर नेटवर्क विद एम्पलीफायर तो एम्पलीफिकेशन इससे हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े आसानी से हमारे आ जाते हैं अब कुछ थ्योरी देखें द वेटेड रजिस्टर अरेंजमेंट इज यूज विद एन ऑपरेशन एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द क्वान्टाइज आउटपुट ओके टू एम्पलीफाई एंड द क्वान्टाइज द आउटपुट वोल्टेज इन अकॉर्डेंस विद द रेंज ऑफ एन रिजोल्यूशन किस रेंज में किस रिजोल्यूशन में हम करना है उसको कर देगा फॉर फॉर इनपुट ऑफ डिजिटल डेटा सिग्नल ऑन ऑफ स्विचेस आर यूज ऑन ऑफ स्विचेस वहाँ यूज किए गए हैं द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्टर इज यूज ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने अगर आपको एट बिट तक जाना है तो कितना आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा लगाना पड़ जाएगा बिल्कुल लास्ट में आकर देखें एट आर अगर आप इसके भी आगे जाएं तो फिफ्टीन आर ठीक है मतलब अगर मैं इसको वन के ही सेट करता हूं तो ये लास्ट वाला मेरा अभी भी एट के जो कि मेजर सोर्स ऑफ पावर लॉस हमारा हो तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइप के एसी का सो दिस इज द फाइनल डायग्राम विच वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड एट द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्लाइड्स तो बेसिकली ओवरऑल करंट विल बी एड एज पर द स्विचेस और उसके हिसाब से हमें वी नॉट कैलिब्रेट मिल जाएगा वी हैव कवर्ड दिस स्विच ऑन द लेट से वन वन 
ये कनेक्ट नहीं कि ये वन नहीं यहाँ यहाँ देखिए ग्राउंड ये वन है ये वन है वन 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 अभी सारे वन है अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ कन्वर्ट कर दूँ दैट मीन्स ये ग्राउंड से ग्राउंड मतलब जीरो से कनेक्ट हो जाएगा तो वन वन जीरो वन इनपुट हुआ और उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे आउटपुट कैलिब्रेटेड मिल जाए इज द वर्किंग ऑफ बेसिक वेटेड रजिस्टर टाइप और उसकी ड्रॉबैक क्या है ड्रॉबैक है इसकी हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस दैट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर लॉस इन दिस डिवाइस और उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है और लॉसेस भी एरर्स भी तो ये सारी चीज़ें हम रिकवर करेंगे इन द आर टू आर टाइप डी ए सी आर टू आर टाइप डी ए सी तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें ध्यान गुड बाय